এটার জন্য আমরা প্রথমে যেটা করব সেটা হলো একটা প্যাক বানাতে হবে তাই না মনে করেন প্যাক মানে কি মনে করেন আপনার বুড়ির সাহেবের যে সিএসএস যে এসে গেলে তো কল থাকতে হবে আজকে খুব বেশি কাজ করব না আজকে হলো প্যাকটা রেডি করব এবং হলো মেনুটা সাজাবো ঠিক আছে ওকে দেন আমরা স্লাইড করব আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আগাবো মনে করেন আমরা আজকে মেনু করব তারপরে হলো এখানে অনেক কাজ তারপরে হলো ওই যে এইটা 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 পরের দিন আমরা শেষ করব তারপরে এইটা এইটা কোনগুলা এগুলা হ্যাঁ এগুলা আলাদা করে এগুলা আলাদা করে নিব আমরা আই কোনগুলা এগুলা না এটা ডিজাইনের সিস্টেম এটা স্লাইডারের আইকন এগুলা মানে এইটার ওই এটাকে বলা হিরো এরিয়া যদিও স্লাইড হবে না জাস্ট ফিক্স থাকবে এইগুলারই একটা এরিয়া এবং হলো এই যে এইগুলা এইটা এইটা এবং এইটা একদিনে করে ফেলবো এরকম মনে করেন একদিন দেখা গেছে একটা সেকশন করতে সময় লেগে যাবে আর একদিন দেখা গেছে তিনটা সেকশন একদিনে হয়ে গেল বুঝতে পারছেন কাজের উপর ডিপেন্ড করবে কারণ আমি তারা আমি এখন তারা হোড়া করে শিখাবো না কারণ হলো আপনারা এখন লার্নিং পিরিয়ডে আছেন যখন আপনাদের একটু বুড়ি সাহেবের বিষয়টা একটু ধারণা হয়ে যাবে তখন আমি ফার্স্ট লাগাবো বুঝতে পারছেন ওকে আচ্ছা আমি এখন যেটা করবো কেট স্টার্টে যান এখান থেকে ডাউনলোড করেও ফাইল নেওয়া যায় আমি একটা শর্টকাট হয়ে আছে এইভাবে নেই একভাবে নিলেই হলো বুঝছেন এই যে দেখেন এখানে আমার শর্টকাট করাই আছে তাই না সো আমি এখান থেকে কি করব কপি করব কপি করে বাদ কপি করে কোথায় এটা এই যে আপনারাও একদম রো থেকে শুরু করবেন আমার এইটা নিয়ে শুরু করবেন না হ্যাঁ মানে ভিডিও দেখে দেখে করবেন মানে আমার সোর্স ফাইলটা সহজে দেখার চেষ্টা করবেন না তাহলে আর মানে প্র্যাকটিস করতে মন চাইবে না সোর্স ফাইল ভিডিও দেখে দেখে করবেন ভিডিও দেখে 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 করবেন কিন্তু আপনার এই কোড ওপেন করে এখান থেকে কপি করে নিয়ে যেয়ে করেন না তাহলে নিজেরটাই নিজেই এখন নষ্ট হবে বুঝছেন ওকে তো রাইট এখানে আপনি আর একটা নেন যে সিএসএস আর একটা কি লিখবেন যে এস আর একটা কি লাগবে रानी डाउनलोड करते डिप्ट স্ক্রিপ্ট কি হবে এখানে জেস স্ল্যাশ এই চলে আসলো তাহলে আমার এই বুড়ি স্টেপটা কল হয়ে গেল এখন আমাদের কি বাকি আছে এই যে পপারটা পপারটা মনে করেন আমি এইখান থেকে ডাউনলোড করে ফেলি এইখানের ভিতরে খোঁজা খোঁজি করে টাইম নাই এইখান থেকে এখানে ইন্টার দিলে আপনার দেখেন পপার জেস চলে আসলো তাই না সো আপনার এত কষ্ট করে ওই খোঁজা খোঁজির কোনো দরকার নেই अवश्य कल कर लगभग এটার মধ্যে এই যে এই যে জ্যাস 
আচ্ছা এটাকে একটু বড় করি ও বড় হ্যাঁ এরকম বড় থাকুক আচ্ছা এইখানে নেই এইটাকে আমরা এখন কি করব এই এই যে এখানে सेम ভাবে এটাকে টোটালি ডিলিট করে দেই হ্যাঁ সবার উপরে থাকবে এটাকে কন্ট্রোল ডি দিয়ে जिस लिखब से कपि कर अच्छा जिरो सबमिट कर बहुत ड्रपबक्सो डाउनलोड डिलीट कर डिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्
এখানে দেখেন ডিফল্ট এই যে এটার মধ্যে দেখেন ডিফল্ট সিএস এর মধ্যে আগে কি আছে ডিফল্ট মার্জিন এন্ড প্যারিং এম এম টি 5 এটা দরকার নাই এম টি 10 এর মানে কি মার্জিন টপ 10 পিক্সেল মনে করেন আমি কোন একটা ডিব এর মধ্যে আমার দরকার মার্জিন টপ 40 পিক্সেল দরকার তখন আমি কি করব ওই ডিব এর মধ্যে শুধুমাত্র এই ক্লাসটা বসায় দেব মার্জিন টপ 40 পিক্সেল তাহলে কি হবে আমার সিএস এক্স এক্সট্রা করে লেখা লাগতেছে না তাই না এরকম আমার ধর 20টা জায়গার মধ্যে থাকতে পারে মার্জিন টপ 40 পিক্সেল তাহলে আমার কি হবে 20টা জায়গাতে আমার একটা সিএস এস থেকেই কন্ট্রোল হয়ে যাবে তাই না ওকে আবার তাহলে আমি যদি লিখি এম বি তাহলে কি হবে মার্জিন বটম এই যে দেখেন নিচে লেখা আছে এই দেখেন এম বি 130 মানে কি মার্জিন বটম 130 ওকে যদি আমি লিখি পি বি পি বি 120 তাহলে প্যাডিং বটম যদি বলি পি টি তাহলে এগুলা তো বুঝ না বুঝার কিছুই নাই আচ্ছা এখানে আসি পি আর পি আর মানে কি প্যাডিং রাইট ওকে পি এল প্যাডিং লেফট আচ্ছা এখানে আসি ফন্ট ওয়েট এগুলা দরকার নাই এগুলা কাজ করে না মাঝে মাঝে ওকে এখানে দেখেন এখানে কি আছে যে যে গ্রে বিজি হোয়াইট বিজি ব্ল্যাক বিজি থিম বিজি দেখেন একটা থিমের মধ্যে অনেকগুলো কালার থাকে না মনে করেন এটা হলো থিম কালার তাই না এটা থিম কালার মনে করেন এই যে এটা থিম কালার এখানে এইগুলা তো মনে করেন আমরা যদি একটা এই যে দেখেন এটা থিম কালার এখানে এরকম তো অনেক জায়গার মধ্যে থাকতে পারে নিচে আসি এই যে দেখেন এখানে এটা থিম কালার থিম কালার বলতে থিমের একটা ডিফল্ট কালার আছে দেখেন এইটার থিম কালার মানে টেমপ্লেটের কালার আর কি এই টেমপ্লেটের কালার এটাকে বলা হয় থিম কালার তো আপনি দেখেন এই টেমপ্লেটের মধ্যে এই কালার অন্য একটা টেমপ্লেটের মধ্যে হলুদ কালারের একটা থিম হতে পারে রেড কালারের একটা থিম হতে পারে ওই কালারগুলো বেশি ইউজ করা হয় যেই কালারটা বেশি থিমের মধ্যে কমন এটা বলা হয় থিম কালার আচ্ছা এখন আমরা যেটা করব এই যে থিম কালার যে থিম কালার এই থিম কালারের মধ্যে একটা ডিফল্ট কালার সেট করে রাখবো যেখানে আমাদের থিম কালার দরকার সেখানে আমরা থিম বিজি ক্লাসটা ইউজ করে দেব আমি যখন ইউজ চুজ করবো তখন আরো বেশি বুঝতে পারবেন এই যে হোয়াইট কালার ব্ল্যাক কালার থিম কালার এই যে দেখেন থিম বিজি ও সরি থিম বিজি থিম বিজি মানে যেখানে আমরা থিম বিজির কালারটা থাকবে সেখানে ক্লাসটা দিলে ব্যাকগ্রাউন্ডে ওই কালারটা হয়ে যাবে যদি আমি থিম কালার দিই যদি আমরা লিখি থিম কালার বা হোয়াইট কালার যে ক্লাসের মধ্যে লিখবো সেটা কি হয়ে যাবে টেক্সট কালার কি হয়ে যাবে হোয়াইট হয়ে যাবে বা ব্ল্যাক হয়ে যাবে বা থিম হয়ে যাবে যেটা রেড বা ব্লু যেটাই হোক না কেন ওকে আর এটা আপাতত না বুঝলে হবে এটা হলো ওভারলের জন্য যদি আমি যখন আমি ইউজ করবো তখন এই বিষয়টা দেখবো আচ্ছা তাহলে এটা হলো আমার ডিফল্ট এখানে তো না বুঝার কিছু নেই তাই না এখন আসি হলো মেন সিএসএস এই মেন সিএসএস এর মধ্যে দেখেন এটা হলো থিম পরশের একটা স্ট্যান্ডার্ড এটাকে বলা হয় ইনডেক্সিং সিএসএস এর ইনডেক্সিং এর মানে হলো যে আপনার টেমপ্লেটের নাম কি এটা থাকতে হবে কোন অথরের ইমেইল ইউজ করতেছেন কোন দিয়ে সাপোর্ট করতেছেন এটা ডেসক্রিপশন কি মানে এটা কোন ক্যাটাগরি ইমেইল এটা কত নাম্বার ভার্সন জাস্ট এটা কমেন্ট করা আছে বুঝতে পারছেন এটার মানে হলো যে আপনার যে ক্লায়েন্ট আপনার এটা থিমটা কিনলো বা ইউজ করলো সে ইজিলি বুঝতে পারবে এই টাইমলেটের নাম কি এটা সাপোর্ট করে যদি আমার এই টাইমলেটের কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে কোথায় কিভাবে সে যোগাযোগ করবে এখান থেকে সে ইজিলি কি করতে পারবে খুঁজে দেখতে পারবো মনে করেন আমার এখানে ইমেলটা আমি যখন আমার প্রোফাইলে যখন সাবমিট করব তখন আমি এখানে আমার ইমেলটা দিয়ে দিব खुजे কষ্ট না এইভাবে দেখেন থিম পরে কতগুলো মাথায় রাখছে বিষয়গুলা তো সে কি করবে এইটা কপি করে শুধুমাত্র ফাইন করবে ফাইন করে ইন্টার দিবে সে আবার সিএস এর মধ্যে ডাইরেক্ট চলে আসবে তখন সেইখানে মনে করেন হাবিজাবি যেগুলো সিএস এস চেঞ্জ করা দরকার সেইগুলো চেঞ্জ করবে তাহলে ইজি হয়ে যাবে না ব্যাপারটা তার ইজির জন্য এই হলো বিষয় এখন এখানে দেখেন আরেকটা নিচে কি এই যে এগুলো হয়েছে এক নাম্বারে যে থিম ডিফল সিএস দেখছেন এই যে এটার সাথে এটা মিলছে আপনি এটা লেখে সার্চ দেন তাহলে এখানে এটা চলে আসবে মানে এইগুলো তো আমার নাই যে কমন ডিফল্ট বা রেখে দিয়েছি বোঝার জন্য আচ্ছা এখানে দেখেন বডি আছে ইমেজ ট্যাগ আছে এফ লেফট এফ রাইট এখানে বডির মধ্যে কি আমাদের সবসময় কি হয় মানে একটা টেম্পারেচারের মধ্যে এক বা দুইটা ফন্ট থাকে এখন একটা হলো বডি ফন্ট আর একটা হলো হেডিং ফন্ট বডি ফন্ট কোনগুলা বডি ফন্টগুলো এই যে এই যে এইগুলা এই যে প্যারাগ্রাফ এইগুলা ঠিক আছে এইগুলোকে বলা হয় কি বডি ফন্ট আর এইগুলা কি বলা হয় হেডিং ফন্ট এগুলো হেডিং এর মতন লাগে না এস ওয়ান এস টু এস থ্রি মতন এইগুলো হলো হেডিং তো এইগুলো দেখেন এখানে কি করা আছে ওপেন সেন্স হেডিংটা কি করা আছে ওপেন সেন্স আর এইটার মধ্যে কি ওপেন সেন্স আর এইখানে কি রোবোটো দেখছেন তার মানে আমাদের বডি ফন্ট কি ওপেন রোবোটো আর ইয়ে কি 
ওপেনসেস আচ্ছা তাহলে আমাদের এই যে দেখেন এখানে আমাদের গুগল ফন্ট এখানে কল করা আছে তাহলে আমরা বডি ফন্টটাকে দিব হলো কি ওপেনসেস আর এবং এখানে দেখেন ইমেজ ডট আইএমজি এই ক্লাসটা যদি কোনো জায়গার মধ্যে ইউজ করা হয় তাহলে কি হয়ে যাবে ম্যাক্সিমাম উইথ 100% ট্রানজিশন এটা পাবে দেখেন এফ লেফট এটার মানে কি ফ্লোট লেফট এফ রাইট ফ্লোট রাইট ফিক্স মানে কি ওভারফ্লো হিডেন যেখানে আমাদের ওভারফ্লো হিডেন দরকার হবে সেখানে আমরা কি করব স্যার ফিক্স ক্লাসটা ইউজ করে দিব ওভারফ্লো হিডেন হয়ে যাবে না আপনার বারবার এক সিএসএস আপনার লেখা লাগতেছে না বুঝতে পারছেন ওকে এরকম ভাবে দেখেন এখানে লেখা আছে কি এস ওয়ান এস টু এস থ্রি এরকম এখন হেডিং এর মধ্যে কি ফন্ড ইউজ করবো সেটা আমরা এখানে বলে দিব তাহলে আমাদের কি হবে প্রত্যেকটা হেডিং এর মধ্যে সেম ফন্ড পাবে সেম ফন্ড পাবে তাহলে আমাদের মনে করেন যদি একশো বার হেডিং আলাদা আলাদা হেডিং লিখতে হয় সেইগুলোর সবগুলোর মধ্যে একই ফন্ড পাবে তাহলে আমাদের কি আলাদা আলাদা ভাবে আমাদের সিএসএস এর মধ্যে লিখা লাগতেছে না যে এটা ফন্ড ফিমিলি এটা এটা ফন্ড ফিমিলি এটা তাই না গ্লোবালি আমাদের সিএসএস টা কি হয়ে যাচ্ছে কম হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এরপর আমাদের এখানে মনে করেন এই যে গেলাম মোস সিলেকশন আমরা সবসময় কি করি ব্রাউজার ই করি না এই যে মনে করেন এই যে এই যে ব্রাউজারটাকে যে এটা করলাম তাহলে এখানে কি আসলো ব্যাকগ্রাউন্ডের টেক্সটটাকে মার্ক করলাম তাই না এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে কি হলো এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে নীল কালার চলে আসলো তাই না তো এইটাকে বলা হয় সিলেকশন ওই যে মোস সিলেকশন মানে মজিলার জন্য কি কালার হবে ব্যাকগ্রাউন্ডে ঠিক আছে এবার শুধু সিলেকশন মানে হলো গ্লোবাল ব্রাউজারের জন্য কি হবে ব্যাকগ্রাউন্ডে হ্যাঁ मान कि लेखा गुला इनपुट टाइप टेक्सट लिखी ना ओगुला प्लेस होल्डर ओके बोडिसमाइजे কাজে ফিরে আসি আর এগুলো স্ক্রল আপ এগুলো আলাদা সিএসএস এগুলো হলো যে স্ক্রল করলে কি হবে না হবে এটা আমাদের দরকার নাই এটা আমরা যখন প্লাগ ইন আসবো তখন তার মানে হলো এইখানে আমাদেরকে কাজ শুরু করতে হবে এইখান থেকে আমাদের কি কাজ শুরু হবে মানে এইগুলো হলো কি ডিফল্ট তাই না এইগুলো এখানেই থাকবে আর এখান থেকে আমাদের হ্যাঁ তো যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ব্যবহার করবো আর না হয় এগুলোকে এইভাবে থাকবে শেষ কোনটা এইখানে फाइनर शर्टकाट कर शेप आ এই শেপটা দেখতে হবে যে কোন কোন জায়গা থেকে এই যে এইখান থেকে এই যে বিজি শেপটা আসতেছে এবং এইখানে ওই শেপটা আসতেছে খুঁজে খুঁজে এই শেপ গুলো নিতে হবে আচ্ছা এই জন্যই মূলত যদি একটা ইমেজ হতো তাহলে আমি দেখাতে পারতাম এখন এইটাকে ইয়ে করা লাগবে
ট্রিম করা লাগবে বাদ দাও আচ্ছা এই যে এখান থেকে এইটা আসবে এই যে শেপটা এটা লাগবে তারপরে এইটাকে এটাকেও নিয়ে নেই এরপরে হলো এটা লাগবে না এটাও লাগবে না এটা লাগবে না এইখানে আরেকটা মনে হয় শেপ ছিল সেই শেপটা কোনটা ट्रीम होते प्रचुर समय झमेला क्लस कर समय शेष है ट्रांसपारे समय नष्ट नाम दीब हलो स्लैडर एरिया अवश्य लोग लोगो लोगो 
বুঝতে পারছেন সে তো আর টেক্সট আকারে কোন সময় লোগো সেট করে সে তো তার আকা বাকা তারা ইমেজ টিমেজ দিয়ে মানুষের ইমেজ টিমেজ থাকবে আইকন থাকবে হ্যাঁ তো এই জন্য যেটা করতে হবে যে সে যেন যে লোগোটা দিবে সেই লোগোটাই যেন সেট হয় এই সবচেয়ে বেটার হয় মানে ইমেজ দিয়ে করা कपिर লোগোর ভিতরে আমাদের সমস্ত কি থাকবে লোগো গুলো থাকবে ওকে তাহলে আমাদের এই লোগো পিএনজি লোগো না অন্য অন্য টেমপ্লেটের মধ্যে যদি অন্য কালার লোগো থেকে থাকে এই রকম কারণ আমাদের তো অনেকগুলো থাকতে পারে আচ্ছা এখানে একটা বিষয় খেয়াল করেন এগুলো হলো গ্রিড এই যে এই যে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 কি বলছিলাম 12টা গ্রিড না এই যে এখানে দেখেন গ্রিডের মধ্যে এই যে পনেরো ভিজেল এই যে পনেরো ভিজেল দেখছেন পেডিং আর এই যে বাম সাইডে কত পনেরো ভিজেল এইখানে বাম সাইডে পনেরো ভিজেল তার মানে এটা আমাদের কত ভিজেলের মানে ই এটা আমাদের আগে দেখতে হবে কত এগারোশো চল্লিশ ওকে ঠিক আছে এই যে এই যে হ্যাঁ প্যাডিংটা সারা কারণ প্যাডিংটা তো আমাদের ইয়ে করব না কন্টেনারের প্যাডিং তো এটা এটা তো আমার শো হবে না ও बाकी ग लिखब क्लस कल एक्सल कत जी মাঝে মাঝে কাজ করে না ও এই যে এইটার কারণে নাকি আইএমজি আইএমজি স্ল্যাশ লোগো সরি কি এবার আমি এটা কোথায় লিখলাম তাহলে मन कर लोको आसलो मेनु तेनाली मेन मेनु मान कि তো এটার মধ্যে আমাদের এখন এই মেনুর যে লিস্ট আইটেম গুলো আছে সেইগুলো দিয়ে দিব
होम ओके फ्लोट रिब तक चले आस प्रत्येक मन गुगल फंडब कि मन कर स्टैंडार्डोर्ट इम्पोर्ट मानी तैनात चेन्ज थे 
তাহলে এটা কমন কালার যেহেতু তাহলে আমরা এখানে এটা কালার করতে দিয়ে দিলাম ক্লিয়ার তাহলে আমাদের কি হলো প্রত্যেকটা হেডিং এর মধ্যে আমরা আলাদা করে দেওয়া লাগলো যেখানে ইন্ডিভিজুয়াল এর একটা চেঞ্জ একটু আছে ওইখানে আমরা আলাদা সিএস টা বসায় দেব ঠিক আছে হুম এখন আমরা এটাও চলে আসলো এখন আমরা দেখি মেনুতে কি ফন্ট দেখেন আজকে মানে শুরু করতে করতে কতটুকু সময় চলে গেল এখন দেখেন দেখেন কি রোবটও ওকে আর এইখানে এইটাও রোবটও ওকে আর এটা তো মনে করেন টেক্সট আকারই করছিল ওকে তাহলে এটাকে আমরা তুলে দিই তুলে দিলে এখন টোটালি ভিউটা দেখতে পাচ্ছি এখন ম্যানুয়াল লোগোটা কিন্তু উপরে আসছে হ্যাঁ মেনুটা এখানে আসে তাই না ওকে আমরা হ্যাঁ কোনটা আচ্ছা লোগোটা দেখেন আমি এখন কি করব সেটাকে করব হলো এই যে হেডার হেডার টা আলাদা পার্ট হেডার স্লাইডার হলো আলাদা পার্ট তো এরপর হলো ফুটার এটা সেটা সেটা প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে তিনটা পার্ট থাকে একটা হলো হেডার একটা হলো হেডার একটা হলো মেন বডি আর একটা হলো ফুটার তো হেডার টা আলাদা পার্ট বডিটা আলাদা পার্ট আর ফুটার টা আলাদা পার্ট এটা এটার সাথে এসে সংযুক্ত হবে না ঠিক আছে এটা এটার সাথে এসে সংযুক্ত হবে না এটা এবং এটা দুইটা আলাদা থাকবে সো এখন এটা তো এখানে আনতে হবে যেহেতু এইটাকে বলা হয় হলো ট্রান্সপারেন্ট হেডার কি হেডার ট্রান্সপারেন্ট ট্রান্সপারেন্ট মানে হলো যেটা ভিজিবল যেটা আর কি ভিতরে কোনো কালার থাকে না মানে ব্যাকগ্রাউন্ডে যেটা কালার থাকে না পিএনজি কোনো কালার থাকে পিএনজি ইমেজের একটা ট্রান্সপারেন্ট লেয়ার থাকে না এরকম তো আমরা এখানে একটা কালার একটা ক্লাস নিব এখানে দেখেন এই যে হেডার এরিয়ার মধ্যে কি ক্লাস নিব ট্রান্সপারেন্ট হেডার ঠিক আছে ট্রান্সপারেন্ট বানান হয় নাই ঠিক আছে ট্রান্সপারেন্ট হেডার এখন আমরা এই পজিশন অ্যাপসলেট রিলেটিভ তো মনে হয় আপনারা হালকা পাতলা বুঝেন যে পজিশন কি করতে হয় তাই না আচ্ছা যদি আমাদের টপে থাকে একদম তাহলে আর রিলেটিভের কোনো কিছু দরকার হয় না টপ থাকলে কি হয় যে বডিটাই আমাদের ডিফল্ট অবস্থা কি হিসাবে থাকে রিলেটিভ হিসেবে থাকে যদি আমাদের টপে থাকে আচ্ছা যে আমাদের তো টপেই থাকবে তাই না হেডারটা তাহলে আমাদের এইখান থেকে বলবো এই আগের এটা তুলে দিই এটা বাদ দিই এখান থেকে আমরা কি বলবো পজিশন जीरो मेनु এই মেনুটার কত ফন সাইজ কিভাবে কি আছে এটাকে একটু খেয়াল করি এটা কিভাবে আছে কত কালার এতো তো আমরা মেনুটাকে কিভাবে করতে পারি আমরা রিন্স পেটেলিমেন্টটা একটু দেখাই তা নাহলে আপনার রিন্স পেটেলিমেন্ট বুঝবেন না এই দেখেন মেন মেনু তাই না মেন মেনু ইউএল এলআই কি হবে কালার এই যে আমি একটু আগে যেটা কপি করলাম ঠিক আছে ওকে আর এখানে দেখেন যে ফন্টের ওয়েট কি ফন্টের ওয়েট কত বল ফন্ট সাইজ কত আঠারো পিজিল এগুলোকে বলা হয় পিকজেল পারফেক্ট এখানে যা আছে এখানে তাই আপনার সিজ লিখতে হবে ওকে এগুলো খেয়াল করবেন আমি ভুলে গেলে বলবেন যে এইখানে এই জিনিসটা মিসিং আছে এবং এইখানে প্যাডিং কত ত্রিশ পিজেল বত্রিশ মানে তিরিশ ঠিক আছে তার মানে ডানে এবং বামে কত তিরিশ আচ্ছা অথবা মার্জিন লেফট তিরিশ ওকে তাহলে আমরা এটা এখন করে ফেলি এখানে এটাকে দিলাম বলবো কি ফন্ট ওয়েট কত সাতশো সাতশো ফন্ট সাইজ আঠারো পিকজেল ওকে তাহলে এতটুকু এটা হয়ে গেল এখন আমাদের কি দরকার এক লাইনে নেওয়া দরকার তাই না ইউএল এলআই এলআইটাকে তো আমাদের এক লাইন নিতে হবে এটা ডিসপ্লে ইন লাইন ব্লক এক লাইনে হলো তাই না मानी 
ডান এবং বামে 15 পিজল তাহলে 15 আর 15 কত হয় 30 পিজল হয় রাইট তো এটাকে আমরা এখন কি করব আচ্ছা এতটুকু হলো এখন আরেকটা বিষয় দেখেন যে আমাদের কিন্তু এইখানে একটা স্পেস আছে তাই না এই যে এই যে এটার মধ্যে একটা স্পেস আছে তো হাইট কত এখানে 15 পিজল আর একটু বেশি দিব এখানে যদিও এখানে হাইট আমি একটা এর একটা প্যাডিং দিয়ে দিব এর একটা প্যাডিং দিব প্যাডিং মনে করেন 20 পিজল 0 20 পিজল 0 কিন্তু প্যাডিংটা দেখেন পাই নাই দেখেন উপরে পাই নাই নিচে পাইছে তাই না তাহলে এটাকে বলতে হবে ডিসপ্লে ব্লক দেখেন এখন কিন্তু পাইছে খেয়াল করছেন ডিসপ্লে ব্লক করার পরে আমার কি আসলো লাইন হাইটটা দেন 1 লাইন হাইট 1 দেওয়ার পরে দেখেন একটু চ্যাটটা হয়েছে খেয়াল করছেন মানে এটার মানে হলো ডিফল্ট অবস্থায় একটা লাইন হাইট পাইছিল ওইটাকে আমরা 1 দিলে মানে কি যতটুকু ফন্ট সাইজ ততটুকুই লাইন হাইট যতটুকু পেডিং উপর নিচে দিছি যখন আমরা ড্রপ ডাউন মেনু করব তখন যেন গায়ে গায়ে এই ড্রপ ডাউন মেনুটা যেন যতটুকু পেডিং আছে মনে করেন এতটুকু পেডিং না আমার আমার এইখান থেকে ড্রপ ডাউন শুরু হবে যদি আমি পেডিং না দেই তাহলে আমার এইখান থেকে ড্রপ ডাউন শুরু হবে মানে এই এই টেক্সটের গায়ে গায়ে লেগে আসবে মানে এর একটা জায়গা বাড়ালাম আর কি ড্রপ ডাউনটা যেন আমার এইখান থেকে শুরু হয় বুঝছেন ব্যাপারটা ওকে তো এখন দেখেন এই টোটাল সিএসএস টাকে আমি যেটা করব এই যে ইনলাইনে ক্লিক করব ইনলাইনে ক্লিক করলে দেখবেন আমার এখানে টোটাল সিএসএস টাই চলে আসছে এই যে আসছে দেখছেন এই টোটাল সিএসএস টা হ্যাঁ যতগুলো আমরা এখানে এডিট মডিফাই করছি এই সবগুলো এখানে চলে আসবে এখানে এখানে ইন্টার দিলে আপনারা দেখেন সিএসএস টা অটো চলে আসলো সুবিধা না তবে রিলোড হয়ে গেলে কিন্তু চলে যাবে এই জিনিসটা মাথায় রাখেন তো এটা এতটুকু হলো এখন এটা তো আমাদের সাইজ করতে হবে এটা সাইজ করতে হবে এখন আমাদের উপর নিচে প্যাডিং কত আছে এটা দেখতে হবে এখানে কত প্রায় চল্লিশ পিজল তাই না তাহলে আমরা কি বলবো মনে করেন এইখানে আমরা বলবো কি পিটি চল্লিশ পিবি চল্লিশ মনে আছে আমি বুঝেছিলাম একটু আগে দেখেন দেখেন আমার কিন্তু এখন অটোমেটিক ইয়া হয়ে গেছে স্পেস হয়ে গেছে তাই না আমার সিএস লেখা লাগছে লাগা নাই আচ্ছা এখন ঘটনা হচ্ছে আমার হ্যাঁ এ ঠিক করব এখন দেখেন আমার এখানে লোক যেটা আছে এই যে রোতে ধরেন রোতে ধরলে আপনি আপনি সরি এই যে রোতে ধরলে আপনি বুঝতে পারবেন কোনটা এলিমেন্ট ঠিকঠাক আছে কিনা দেখেন লোক মেনুটা কিন্তু সেন্টার আছে এখানে যতটুকু এখানে যতটুকু আছে এটা টপে আছে বাট এইটা এটা টপে আছে নিচে ফাঁকা এই লোগোটা তো উপর নিচে সেন্টার থাকতে হবে তাই না এটাও সেন্টার থাকতে হবে এটাকে দলা দলাম আমি মার্জিন টপ দানা পাইলাম বাট এটাকে আমার অবশ্যই কি করতে হবে সেন্টার রাখতে হবে এখন এটা তো একটা এলিমেন্ট আছে ওই যে আমরা ডিসপ্লে ফ্লেক্সের কাজ শিখছিলাম মনে আছে তাহলে এখানে লেখেন ডি ফ্লেক্স দেখেন কাজগুলো কিভাবে আসতেছে ওইগুলো তাহলে এখানে লিখব অ্যালাইন আইটেমস সেন্টার কি লিখছি ডিসপ্লে ফ্লেক্স অ্যালাইন আইটেম সেন্টার এখন তাহলে এটা কি হওয়া উচিত ডান উপর নিচে কি হওয়া উচিত সমান হওয়া উচিত দেখেন তো এখানে এখন এখন ধরেন তো হয়েছে কারণ না এইটাই আমি আপনাকে আপনাদেরকে গতকাল বুঝাইছি যে দেখেন এই বিষয়টাই হলো এটা যদি আমি এখন গতকাল যদি এই বিষয়টা একটু হিংস না দিতাম তাহলে কিন্তু এটা মাথার উপর তো যাইতো যে এটা কেন আসলো এই জন্য এটা উপকারের জন্য বুঝাইছি এখন এখন এইটাকে আমরা সাইজ করব সাইজটা কিরকম মনে করেন এখানে একটা বাটন আছে হ্যাঁ এটাকে আমরা কতটুকু ফন্ট সাইজ কতটুকু কি এখান থেকে আগে দেখে নিই ফেটিং কত বিশ পিকজাল আর এখানে কত ষাট পিকজাল এটা মনে রাখতে হবে আর এখানে কত আছে ফন্ট সাইজ আঠারো পিকজাল কালার হলো এটা বাস এখানে একবারে করে ফেলবো ঠিক আছে আর ফন ফন্ট ওয়েট কত বোল্ট ওকে কালারটা কপি করছি पैडिंग कत छोर नीचे टन एवं साठ पिक्सल ठीक है दें बॉर्डर রেডিয়াস কত থার্টি পিকজেল আজকে অনেকক্ষণ সময় হয়ে গেছে থার্টি পিকজেল ফর ফন্ট সাইজ কত আঠারো পিকজেল দেখেন আর লেটার স্পেসিং হবে জিরো দেখেন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছিলো তাই না ফন্টের ওয়েট কত হবে 
আর এখানে দেখেন তো একটা লাইন হাইট ডিফল কোন লাইন হাইট পাচ্ছে কিনা না তাহলে আমার এটাও হয়ে গেল আর এখানে কালারটা বাকি নেওয়া আছে ও কালারটা সাদা তাহলে এটার কালারটা হলো সাদা কালার বাস এটাকে আমরা এখন কপি করে যেহেতু একটা সিএসএস কপি করে এখানে দিয়ে দিব আর এটাকে আবার কপি করব কপি করে এখানে হোভার সিএসএস এর সাথে সাথে দিয়ে দিই ঠিক আছে হোভারে কি হবে এটা বলে দিই কারণ আপনি যদি একটা গাছ এখনের জন্য ফেলে রাখেন পরে দেখবেন এটাই আপনার কাছে বোঝা হয়ে যাবে সো এখানে হোভারটা আমি দিব বলে এখানে দেখেন এই দেখেন একটা কি কালার আছে এই যে এই কালারটাই মনে করেন দিয়ে দিব আমি হোভার করলে হ্যাঁ হোভার করলে তাহলে এই কালারটা আসবে रोटे ख्याल करते हैं मन कर फुल कर मन कर अच्छा नाम तुम मार्जिन मन की 
এখানে এখন দেন হলো প্যাডিং 30 পিক্সেল ওকে এটা কি আমরা সেভ করি তারপর এটা ঠিক করতেছি কি করা যায় এখানে দেন কই হ্যাঁ তারপরে এটার ভিতর আবার কি আছে এলআই তাই না এলআই তারপরে এটার ভিতর আবার কি আছে এল আর ভিতরে এ ওকে এখন আমরা এইখান থেকে সিএসএস দেই দেখেন আমার এই যে এলআইটা দেখেন অনলি এতটুকু আছে কারণ এলআইকে আমি প্রথমে কি বলছিলাম এই এলআইকে কি বলছিলাম ডিসপ্লে ইন লাইন ব্লক এখন এইটা হইছে কি এইটাও তো ডিসপ্লে ইন লাইন ব্লক কারণ এই মেইন মেনু এই যে এখানে যে মেইন মেনুটা আছে এই যে মেইন মেনু মেইন মেনুর ভিতরে এটাও এলআই এবং এটাও এলআই তাই না সো নিচের এলআইটাও ডিসপ্লে ইন লাইন ব্লক হয়ে আছে আর এখানে মার্জিন আছে আমার এগুলো দরকার নাই এখানে তাহলে আমি এখানে কি বলবো মার্জিন জিরো দেখেন আমার এটা এখানে যে এক লাইনে হয়ে গেছে কারণ এটা তো জায়গা কম ডিসপ্লে ইন লাইন ব্লক যদি হয় তো এক লাইনে নিয়ে আসবে না যখন এদিকে জায়গা না পাবে তখন এটা আসবে এখন এটাকে আমি ডিসপ্লে ব্লক করে দিব তাহলে আর আমার টোটাল জায়গাটা কি হয়ে যাবে ব্লক হয়ে গেল ওকে তো এটাকে আমি সেভ করি একদম ইজি সেভ করলাম তারপরে আমার কি আছে এখানে ভিতরে এ এখন এল আর কাজ শেষ তাই না এখন এ দেখেন এর ভিতরে একটা প্যাডিং আছে কারণ এই যে এখানে আমরা একটা প্যাডিং দিয়েছিলাম মনে আছে এটা প্যাডিংটা তো এখানেও পাবে স্বাভাবিক তো আগে প্রথমে এখানে জিরো করেন ঠিক আছে এখানে কালার দেন আচ্ছা কালার এটা কপি করি আগে এই কালারটাকে একটু ব্রাইট করতে হবে তো কারণ কালারটা হালকা হয়ে গেল না এখন এই কালারটাকে ব্রাইট করার জন্য দেখেন একটা অপশন আছে এখানে ক্লিক করবেন মজলা ফায়ার বক্স এইখান থেকে নিচের দিকে আসেন হয়েছে একটু ব্রাইট করলাম একবারে ব্রাইট করে দিয়ে না ফন্ট ওয়েট পাঁচশো পাঁচশো মানে একটু কমায় দিলাম আর কি এটার মধ্যে ফন্ট সাইজটা একটু কমে ফন্ট সাইজ মনে করেন ষোলো পিকচার ব্যাস এখন এটা কাছাকাছি হয়ে গেল কাছাকাছি তো থাকা যাবে না তো এইটাকে কোথায় এটা এতে এখন দিব হলো এলআইতে আমরা মার্জিন দিব যে মার্জিন বটম পনেরো পিকেল দেখেন সাইজ সুন্দর হয়ে যাচ্ছে মার্জিন বটম পনেরো পিকেল এইখানে একটা সিএস আছে নট ও এলাই আচ্ছা এটা সমস্যা নাই তাহলে আমরা এখন কি বলবো যে আমাদের তো নিচে যে এলাই ওইটা তো মার্জিন বটম দরকার নাই আছে কি মানে কি যে এইখানে যে এটাই দেখেন এইখানে স্পেসটা বেশি হয়ে গেছে কারণ এইটার তো মার্জিন বটম পাচ্ছে তো এটাকে লার্জ সাইল ধরে আমরা কি বলবো যে যদি এটা লার্জ সাইল থেকে থাকে লার্জ সাইল তাহলে মার্জিন বটম কি হয়ে যাবে জিরো এই দেখেন আমার কি করতে হবে এখানে হোবার করলে দেন এটা শো করতে হবে না তাহলে আমি এটা তো ফাঁকা থাকবে যদি এখানে তো আপনার কন্টেন্ট কম এখানে কন্টেন্টের উপর ডিপেন্ড করবে আপনি যদি এখানে লেখেন যে হোম ভার্সন জিরো ওয়ান এরকম যদি লেখেন তখন আপনার কি হবে ফাঁকাটা কমে যাবে আপনার তো কন্টেন্ট কম তাই না ওকে তো এখন আমি এটাকে বলবো যে কোথায় কই আমার সাবমেন কোথায় এই যে এখানে এখানে আমি একটা প্রথমে একটা ট্রানজেকশন দিব ট্রানজেকশন करब সেটা হলো এইটাকে আমি হোবার করব কাকে হোবার করব দেখেন এই যে এলআই কে আমি হোবার করব ঠিক আছে এলআই কে হোবার করার পর একটা ইন্ডিকেটর দিয়ে দিলাম এলআই কে হোবার করার পর কে শো হবে সাবমেন ওইটা শো হতে হবে তাই না তাহলে আমি এগুলাকে টোটালি তুলে দিই অপাসিটি হবে ওয়ান 
আর ভিজিবিলিটি কি হবে ভিজিবল এটা সিএসএস যদি নতুন শিখে থাকেন তাহলে এইখান থেকে শিখে নেবেন শেষ আমি এখন এখানে আছে এই হইছে এর দিকে কিন্তু শো হলে হচ্ছে না এখানে আরেকটু সুন্দর করা যায় সেটা হলো টপ থেকে মনে করেন একশো দশ পার্সেন্ট আর এখানে কি দিব এখানে দিব হলো টপ থেকে আগে যা ছিল তাই আগে কত ছিল একশো পার্সেন্ট মানে নর্মালি অনেক একটু নিচে আসবে একশো দশ পার্সেন্ট নিচে চলে আসবে যখন আমি হোবার করব দেখেন একটু স্মুথ হয়েছে না আগের এই এখন আমি এই হুম হুম मेनुने की मन कर बक्स शुरू बोझा जो अच्छा बक्स शुरू सी एस एस टाइम सबगुलझे आल्टीमेटली ठीक है मानी 
তাহলে এটাকে তো হোভার করা অবস্থায় আছে তাই না হোভার করা অবস্থায় আছে এখন আমি এখানে আসলাম মানে কি হলো যে এটাও এখানে তার মানে আমি এখন মানে কানাও যদি হয় সে যদি একটু উলচকে দেখে তাহলে সে বুঝবে যে এটার আন্ডারে আমি এটার মধ্যে আছে মানে এটা একটা অ্যাডভান্স বলা যায় একটা মেনু মানে এটা শিখলে এখন আপনি মনে করেন আপনি এখন চাচ্ছেন যে হ্যাঁ আমি এই ওভার ভিউ এর মধ্যে আমি ড্রপ ডাউন সেট করে দিব এখন শুধু কপি করেন আর অটোমেটিক হারে সেট হয়ে যাবে দেখেন কত কম সিএস এর মধ্যে হয়ে গেছে আপনি যদি যদি পেসায় গুছা লিখতেন তাহলে এটাকে আর অনেক সিএস করা লাগতো আচ্ছা এখানে আপনি যান এই যে এটাকে আবার কপি করে জাস্ট মনে করেন এই যে স্ক্রিনশট এর ভিতরে দিয়ে দেন দেখবেন এটা অটো হয়ে গেছে এটাকে বলা হয় মাল্টি লেভেল মেনু ঠিক আছে जगारेटिंग शुरू होता खूब मनोजोग प्रैक्टिस कर पीएचडी फाइल सहकार दिए दीब